漫长，月色摇曳在心间，看窗时与行人缠绵，苦咖啡也开始变香甜，只因你在我身边，你看那、啊、这青春。不忘凝结成缘，再牵手下一程，下一个明天见。那年我二十三岁，原本以为未来可期，死亡却一瞬间触手可及。时间有限，我选逆流而上。牛肉的了，哦，可以可以，好，啊，来一会儿吧。行，哎，好多钱来了？二、呃、十，哦，给了哈，好。哎，啊，卖完了，还有最后一点儿。摊主不在，这个是我练习包的。您看，您还要我，包成这个样子，咋个吃？啊，算了算了，不好意思啊。来一份饺子。卖卖没了。那这些是？我是来帮忙的，包的不好，要不我把钱退给你吧？没事，给我装上吧。那我就全给你装上了啊，别再煮漏了。行。
是我来就行。慢走啊！快走。没事没事。带个真包干嘛呀？啥也不懂。哎，嗯，你知道牙科医院被称为啥不？宝藏挖掘基地，那个地方全是优质男青年啊。不是，哎呀，你花那么多钱生那嘴干嘛呀？拔牙能改善脸型，好多女明星都是从整牙开始的，咱就说就没有花钱的不是，你知道吗？我现在呀，我只有攒钱的现实，我得每个月四千块钱的按揭要交不上，那房子都没了。这又拔牙又打针的，你钱哪来的呀？你以为我白天上课，晚上直播带货，闹着玩的呀？都跟你说了，让你跟我好好干带货，你不听，在哪兼职不是兼职啊？你非得跑这菜市场来包饺子？就是，啊，那我在哪兼职不是兼职？我在哪赚钱不是赚钱呀？你那带货我又没耽误。你这大好时光就窝在这菜市场里了，我让你来了。那我不在那等你吃饭呀！哎呀，哎呀，我一个手不也能开吗？那我打不开吗？啊，谢谢你啊！嗯，我看看，这什么东西？这是饺子吗？哎，是不是？兔，你现在必须得好好照顾我，我很脆弱的。再说了，现在放假，你在我家住着肯定比住宿舍舒服呀。我一个人住宿舍不用照顾人，挺舒服的。你都把我坑成这样，你还想跑是吧？我告诉你，没门儿。你的龙虾汤来啦！嗯。哎呦！啥龙虾汤啊？这不就是西红柿鸡蛋汤吗？就跟刷锅水似的。那买套餐送的，你还指望能有多好啊？不是你这天天西红柿鸡蛋盖饭，咋的打折啊？这是？不打折我能买吗？你就不能吃点好的吗？你这非得哪个打折你吃哪个？这多好呀！我喜欢的就是打折的。汤喝不喝？不喝泡饭了啊？喝，喝。嗯、不是，要我说啊。你就不该买那个房子。你说你和老安为了这首付按揭，日子都计算出函数了，都影响生活质量了。那不买房怎么办？就住这小房子里、啊。老安天天开车，开的腰都不好了，还要跟我一周轮一次沙发睡。我让他睡卧室，他不听啊，非得跟我轮着。你说说，他这是不是更年期啊？说什么都不听，那脾气还贼倔。啥更年期啊？老安那是心疼你。我跟你说，老安对你那真是掏心掏肺。我那个爹。要有老安的一半，我也不至于跟孤儿一样。都说这个爸爸最疼爱女儿，我这怕不是亲生的。你那个爹呀，都结三次婚，娃都好几个了，怕也是顾不上爱你。那也别指望我以后孝顺他。哎。哎，今天学校足球赛，学长来了。哪个学长？江楚成啊。你看，你看，我看看，帅不帅？啊？嗯，这也没人告诉我学长今天来啊。早知道我不去拔牙。怎么样
，感受到学长的帅气了吧？简直侮辱天才啊！哎呀，可惜我们入学的时候学长都已经毕业了，要不然他们逃得过我的手掌心。哎，这人是谁啊？谁啊？不认识。我让你看学长了。这好像是去我那儿买饺子那男孩。这是咱学校的吗？这是学校足球赛，那肯定就是咱学校的呀。这人长得可以呀、啊，在学校怎么没注意过啊？实习面试的，现在这里等，不是假期实习的，同一到三号会议室去等。我们十分钟后开始，请大家做好准备。嗯、医生怎么说呀？哎，就是心血管的毛病，没大事儿。这不刚检查完，我就向你汇报了吗？你实习你的，不用操心我。我能不操心吗？你老说没事儿没事儿的。哎呦，今天有个面试，等面试完了我就回去，啊？那你给你妈打个电话说一下，昨天来不是还说你的吗？是吗？我妈说我什么了？就说那个，问你假期回不回来吗？一听就是你编的，妈忙着小野呢，哪顾得上我呀？哎呀，外公，我那个要面试要进去了啊，先不跟你说了。呃，晚点我坐高铁回去，啊，注意身体啊。妈，我假期要实习，先不回去了。嗯。总监，总监，我求你了，总监，总监再给我一次机会，好不好？总监，不是我不体谅你，是客户现在对你有意见，要求要换人。我奶奶真的是因为病了，她在重症监护室，现在都还在呢。所以说我家里没人照顾。小张，你不光是那一天迟到，你之前也经常迟到，有一次还让客户等了你一个半小时。这次倒好，直接把合同搞丢了。你让公司怎么跟客户交代？老板都亲自上门道歉去了，你说你在公司该怎么待？你也别为难我了，上财务室，节前走人。
。好，大家从左到右依次做一下自我介绍。开始吧。郭老师好，我叫徐小凯，二十二岁，大连人。我是华培大学新媒体大三的学生。我的档案资料里有获得过的奖项，还有我的课业设计。我在大二暑假的时候。不好意思，对不起，我忘静音了。你叫什么名字？林拓。细节决定成败。要是每一个面试者都像你这样，电话响了一轮，我们这面试还要不要继续了？这是每一个职场人。都应当具备的基本素养。对不起，是我大意了，影响了大家，一定吸取教训。对不起大家，对不起主管。继续。大二暑假的时候，参加过学海杯新媒体设计大赛，获得过团体的三等奖。然后我很希望能胜任这份工作。刚才谢谢你啊，我手机确实是忘关静音了。小事儿。这不是小事儿啊，这都影响你面试了。要不这样。我去跟他们说说，我就说是我手机没关静音，跟你没关系。嗯，还有时间赶紧走吧。不用了。为什么不用啊？这来面试的你什么都没说呢。我学的是家居设计，这个岗位是新媒体网络，我也不懂，也没什么好面试的。现在这个结果呀，刚好，不用放心上。呃，你视野没面试，直接跑出来了吗？你是因为我出来的，那我怎么可能在那里边跟个没事人一样呢？这面试我也不面了，无所谓。真无所谓。无所谓，走吧。走。哎、有感冒症状？九九九感冒灵，暖暖的，很贴心。邀您观看精彩剧集。我有一个学长，他朋友是猎头公司的，他就拜托那个朋友给我介绍面试的地方。那个猎头姐姐总给我推荐一些和我专业完全不相关的面试，我也不好意思拒绝，只能硬着头皮去。<笑>那个，要不加个微信吧？行了，来，我扫你。我叫安之雀，知是知了的知，雀是麻雀的雀。安之雀，你这个名字还挺特别的。我叫林拓，拓展的拓。那我先走了啊，拜拜，拜拜。嗯、你是东元科技大的吧？是是啊。你怎么知道的？我也是，我那天在朋友圈看见你照片了，嗯，校足球赛。你是什么专业的？信息大数据，你呢？工业设计，大三。我也大三。嗯，我昨天在菜市场见过。我是来帮忙的，包的不好，要不我把钱退给你吧？哦，是你啊。挺巧的，巧了<笑>，巧。嗯，那下次你要有时间的话，我请你吃饭，谢谢你啊。好啊，先走啊，我说先走好几次。哎，要不今天啊
，行啊。这个人，他家在东北雪乡，说一到冬天那个雪厚的能直接到膝盖，我我都没怎么见过下去，我特别想去他家那边看一看。哎，你见过那种漫天的大雪吗？我没见过，我都没出过重庆。为什么呀？嗯，我穷呗，我没钱去。我也没怎么出去过，我爸妈不让，他们总觉得我还是个小孩。我小时候就是，我想着呀，我就赶紧长大，长大了呢，我就自由了，就有钱了。就我长大了，我更难了，更穷了。所以你在市场包饺子，是兼职？嗯，我还帮我闺蜜直播卖货呢，反正什么事儿都干。那饺子店的老板他是我邻居，他老伴生病了，我就去帮帮忙。我当时还心想呢，这卖饺子有什么难的呢？就一去了才发现，这手是真笨、啊。那个多练练就行了。哎，你会包饺子吗？会啊，我从小就跟我外公学做饭。我外公是个木匠，手特别巧，做饭也是大厨水平。我呢，从小耳濡目染，就学会了做饭，学会了木工活。包饺子我也拿手，我一个人就能做一大桌子年夜饭。这么厉害啊！我不行，我就只会做那几样。反正啊，我吃的也简单，你主要吃菜。你喜欢吃素？素的便宜，正好能减肥了，两全其美。但是我做咖啡特别好喝。大一、大二的时候啊，都在咖啡店兼职打工。下次见面，有机会给你尝我做的咖啡。行啊，反正以后我们到实习。嗯、呃，咱们可以一起找公司，一起面试，一起找一份赚钱多的工作。行。嗯，不行了，我得赶紧回去准备我闺蜜直播间的事儿。那个，你你你吃完了？吃完了，吃完了。哎，您好。我买过单了。不是说我请吗？因为你穷啊。开玩笑的，走吧。行，那下次我请啊。行，下次。你不能自己有艳遇了就不管我了呀？还有什么艳遇啊？那不就是又凑巧碰见又凑巧认识了？娘，这么凑巧呢？哎，那既然已经认识了，你就赶紧帮我问问，那学长的微信能咋了吗？我们俩就刚认识，吃了个饭，等熟了我再帮你问。那赶紧约呀、啊！这人和人就得经常见面，那才能熟。哪有刚见完就又约的？哎，那你就约他看咱们直播。那万一他看上啥了，喜欢啥了，我送他还不行吗？你那都卖的女孩的东西，人家男孩需要啥呀？哎，你问了吗？他有没有女朋友？我有病吧？我俩刚认识，我就问人家有没有女朋友。走吧，别耽误赚钱了。你问一下嘛，问一下咋了嘛？宝宝们。接下来给大家上一个王炸产品啊，这个福利只有新地铁直播间有。Miko 果汁茶啊，这果汁茶呢一共有五种口味啊。夏天认识啊？不认识。不认识看什么直播带货呀？你看上他了？这是你的菜吧？什么就是我的菜啊？这这女的。好像是咱们学校的核心敌吧、啊？你夏天放在冰箱里，在家里。我跟你讲，他不对劲，我觉得他是个骗子，不要看了。这骗谁了？不就卖东西吗？全都是假的，相信我。啊。听没听进去吗？听见了。哎，你好，尾号零零五九是吧？对，来小铁站啊。哎，等我啊，过两天回来啊。到了说一声啊。嗯，走了。少看直播，知道了，回吧，啊。哎呦我，这小胡了，没事。哎，小宋，拿个盘。哎，来了，好了，哎呦
太子死了，谁杀的？让我看一眼。哎呦！您这不追悬疑探案，改看古偶了？不看了，太烧脑，搞不清凶手是谁，没有成就感。这个简单，就是你爸爸杀了他，让他嫁给他，来回回的搞搞对象，好看。这怎么还迷恋上搞对象了呀？哼，我年轻时候哪有时间搞对象？啊？结婚以后，你外婆管的那个叫死啊！我大好青春都让他给浪费了。嗯，我现在看看这个。老公。我说你这最近是不是看上谁了呀？都是他们看上我，我不搭理他们，我没动过心。可以谈恋爱啊，我支持你。你先谈一个让我看看。你把汤做了啊，我这都看完了。哎，行。真狠！有什么好看的？啊，印度家伙，怪！谢谢家。哎呀，真笨！外公，我先去接小雨放学，送他回去，我再回来啊。哦哦。哎，回家以后别着急回来，陪你爸妈待一待。听话，好不容易回去一次，嗯，注意点，明天再回来。哎，见着小野呢，别提学习的事儿，啊？怎么了？他被你爸妈逼得很紧，都快崩溃了，天天逼着他考高分，考医学院。我担心这样下去啊，非出事儿不可。带他出去散散心，别让他，那压力太大，放松放松。知道吗？行，知道了。嗯，你先吃着。嗯。我在这。哎呀，你上面不还有我吗？我皮上。哎哎，嗯，你是不是谈恋爱了？我啊，我谈什么恋爱？嗯，不对，你你这么高兴，肯定是谈恋爱了。那也没什么让我不高兴的。不是，你谈恋爱了，你你必须得跟你爸我说，行不行？我求求你了啊！你放心，我肯定跟你说。有啥要求？那要求多了，首先身体得好。啊，呃，人品得好，长得得好，啊，最好学历也好，但但是最最关键的，他对你得好。你这样样都好的，人家凭啥对我好？那凭啥对咱不好？咱这么好，咱不能受了委屈了？爸，嗯，你相不相信这人和人之间都是有缘分的，就是有巧合？缘分那肯定有啊，哎，要说巧合，你爸我那是最有心得的。因为我跟你妈，我们就算是无巧不成家。哎，那个我以前是开大车的，我跟你说过。哎，你跟我说过。话说，啷啷个够的一天啊！我开着车送过去，半道碰一妹子拦我车，说想让我捎她一趟。我一看，顺路啊，我我又好心啊，我我我就捎上她。你是好心啊，还是图人家好看呢？肯定她好看嘛，是吧？哎呀，这一路聊得挺好。嗯。但是老话说得好啊。天下没有不散的宴席，到了地儿人家就走了，这就走了，你都没留意联系方式啊，多遗憾呢！可不嘛，我跟你说，当时我闹心了好几天，没吃好饭，这么难受。但是老话又说得好，嗯，叫山重水复疑，入柳暗花明又一村。话说，啷啷个够的又一天，我到一饭馆吃饭，嗯，哎，猜我看了谁？拦车那妹子。哎哎哎哎，你你怎么知道的？我我这事我跟你说过吗？你没跟我说过，我听着就比那狗血电视剧还狗血呢。错，这不叫狗血啊，这就叫缘分。因为当时我我点了一份盖饭，他送了我一碗汤。一般点盖饭都送。嗯，这个不一样，因为这碗汤是他亲手端给我的。我一看。这是那妹子对我有意思，那我必须百尺竿头更进一步。于是我就天天过去点盖饭，他天天给我端碗汤，我天天点盖饭，他天天给我端汤，到最后就我给他端汤，因为他成你妈了。<笑>之后呢，我就跟着你妈到了重庆了。缘分，缘分。
，缘分这个东西呢，它来的不容易，其实想守它更不容易。我就没守住你妈。哎，对了，那个你还没说呢，你你的新缘分是什么时候、啊嗯？我缘分有啊，这新情况嘛，我，哎，有再跟你说了。别别别，肯定有的。哎哎，安志俊。哎，小小。哎，你啊。说话跟我爸。来吃饭啊，树荫太重。你这边不香啊。你怎么在这儿啊？来接你啊。我上的是幼儿园吗？还用母亲？吃饭了没？吃烧烤行不行、啊？哎，小姐，进来了啊。别一回家就躲屋里啊！刷题，拿手机刷题啊！这什么时候买的呀？我上次回来还没呢。我们聊两句。没空。我又没得罪你，你不就是他们叫回来批斗我的吗？不就让我考研学院吗？有完没完？我不想听。不是，我是自己回来的。小兔，小野有个事儿我想和你说一下。嗯，回来了。嗯，爸。哎，怎么回来了？我给你热饭去了。回来看一下外公。哦，是不是快放假了？假期有什么安排？要实习，还要面试。大三实习算学分吗？算。哦。那就别来回跑了，浪费时间，啊！老林，吃完饭再忙吧。来，你也来。喝碗汤。对，谢谢妈。有事儿？啊，小事儿。说。嗯，万一。我说，万一啊，万一小野这次分数不够，没考上一的，你要说什么呀？我就是想说，一大分挺高的，也没那么好考。万一小野这次分数不够，那就复考。爸，我是觉得我们应该考虑一下小野他的想法。汤喝完了吗？不喝，回屋去。
。你有考研的打算吗？打算呢，正在打算。那你就不要操心别的，弟弟的事儿，我心里有数。妈，我问你哈，你怎么突然说起小叶考学的事儿了？啊，我就是想替小野说两句。快高考了，学习压力大，有点情绪也正常。你当哥哥的，好好开导开导他。妈，我是觉得吧，这个事情我们要考虑一下小野的感受。那难道说不上医大就没有别的路了吗？正确的道路也不只有这一条，该走哪一条那是他的自由。我们不能总是用我们的想法去干涉他的人生啊。你不是回来看外公的，是为小野。不是，你们怎么都这么说呀？我现在里外不是人了。小野觉得我是替你们去批斗他的，你们觉得我是替他来说服你们的。我就是这次回来看见小野状态不好，有点担心。当初你就是不愿意考医大，报考志愿的时候自己填了学校和专业，气得你爸差点犯心脏病，一年多没跟你说过一句话，你都忘了吗？爸爸已经妥协过一次了。你让他再妥协，不可能的。这怎么能是妥协呢？你们为什么总在这件事情上把自己摆到一个受害者的立场上啊？你说什么呢你？啊，我们就是不想把当年的事情重演一遍，不折腾吗？不烦吗？你马上就要毕业了，还要面临考研。我不考研，我也考不上。现在研究生找工作都难，你一个普通本科生能找着工作吗？能独立吗？能养活自己吗？这些你都考虑过没有？我考虑过了，我能找到工作，能养活自己。那你做自己的事情，照顾好自己吧。妈，行了，不想聊了，去陪陪你外公。就是包子。爸，你这两天的血压有点高啊。你怎么知道的？那血压仪连的都是我的手机。哎呀，你这高科技没什么好的，人都透明的没隐私，不是好事。你血压高才不是好事呢。这酒可不能再喝了啊！这周四上午给你约了一个体检，你去。周四上午。
啊。桌子我出车啊。出车你少挣半天钱不行啊，钱都交了给退。不是你净乱花钱。哪哪哪体检啊？医院啊？嗯。没事去什么医院呢？我跟你说，我最讨厌去医院了。你要是得病了，你不去医院，你去哪儿啊？我在家给你治啊，敢让我一治吗？去去去吧，查什么呀？就是一个正常的体检，还有胃镜。胃镜？嗯，这拿着管从这儿进那个。无痛的，不疼。那那无痛的是不是贵呀、啊？嗯。要要要要要不就这样，你换换啊，换成普通的就行。我我我我普通的啊，普通的，那你不恶心，你不难受，你不吐啊？一百岁数了，少说点醉了。还是我姑娘孝顺啊。不过其实我我没没没那么脆弱，真的，我嗓子眼特别粗。别别说那个管了，就就,就这鸡蛋我都吞得下去。你蹲你蹲一个我看看。你这这这。噎着了吧？能的，能。给你包一个啊。秋天的第一杯糖拿铁。糖拿铁多少钱一杯？十五一杯，今天免费。免费的咖啡在哪儿喝？我还有半个小时到高铁站，过去大概两个半小时左右。那我们三个半小时后见。师傅，开快点，好嘞。不期而遇，丘比特那之间。